வணக்க நண்பர்களே கடந்த மே இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி பாகிஸ்தானில் ஏற்பட்ட விமான விபத்தை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோ கூட போகலாம் இந்த உலகமே கடந்த மே இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி ரம்சானை சந்தோஷமாக கொண்டாடுறதுக்கு காத்திருந்த இந்த சூழ்நிலையில் பாகிஸ்தானில் ஒரு மிகப்பெரிய விமான விபத்து ஏற்பட்டிருக்கு இந்த விமான விபத்து எப்படி ஏற்பட்ட அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கடந்த மே இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி லாகூர்ல இருந்து பி கே எட்டாயிரத்தி முன்னூற்றி மூணு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விமானம் வந்து லாகூர்ல இருந்து கிளம்பி கராச்சி போச்சு இந்த ஃபிளைட்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஐம்பத்தி ஒன்பது ஆண்களும் முப்பத்தி ஒன்னு பெண்களும் ஒன்பது குழந்தைகளும் இருந்தாங்க தொண்ணூத்தி ஒன்பது பயணிகள் வந்து இந்த விமானத்துல பயணம் செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க இந்த விமானம் வந்து கராச்சியில லேண்ட் ஆகுறதுக்கு ஒரு மினிட்டுக்கு முன்னாடி பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய மாடர்ன் காலனி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல வந்து கிராஷ் ஆச்சு இந்த விபத்துல தொண்ணூத்தி ஏழு பயணிகள் மொத்தமா உயிரிழந்தாங்க இதுல அதிர்ஷ்டவசமா ரெண்டு பயணிகள் மட்டும் தான் உயிர் தப்புறாங்க இவங்கள்ட இந்த விமான விபத்து எப்படி நடந்த அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நாங்க கண்ணு முடிச்சு பார்க்கும்போ இந்த பிளைட் மொத்தமா தீபத்தி எரிஞ்சிட்டு இருந்துச்சு ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் ஒரு வெளிச்சம் உள்ளாடி வந்துட்டு இருந்து அந்த வழியாக நாங்க வந்து குதிச்சு வெளியே வந்தோம் அதுக்கப்புறம் தான் எங்களுக்கு தெரிஞ்சு நாங்க பத்தடி ஹைட்ல இருந்து கீழே குதிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குதிச்ச அப்புறம் நாங்க கீழே வந்து மயங்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் நாங்க கண் முடிக்கும்போ ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இந்த விபத்து எப்படி நடந்திருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த பிளைட் வந்து டேக் அப் ஆன அப்புறமா இதோட கண்ட்ரோல் ரூம்ல இருந்து தொடர்ச்சியாக இதோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து கொடுத்துட்டே இருந்திருக்காங்க ஆனா அவங்க கொடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை விட வழக்கமா இந்த பிளைட் போற உயரத்தை விடவும் கூடுதலான உயரத்துல இந்த பிளைட் பறந்துட்டு இருந்திருக்கு ஆனா இதை பார்த்த இந்த கண்ட்ரோல் ரூம்ல உள்ளவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னு சொன்னா இதை பற்றி இன்ஃபர்மேஷனை வந்து பைலட்டுக்கு சொல்லிட்டே இருந்தாங்க ஆனா பைலட் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தாருன்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா என்னால முடியும் இதை நான் ஹேண்டில் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு பதில் சொல்லிட்டே இருந்தாரு ஆனா ஒரு கட்டத்துல இந்த பிளைட் அதோட டிஸ்டினேஷன் பாயிண்டா இருக்கக்கூடிய கராச்சியை நெருங்கிட்டு இருக்கிற அந்த டைம்ல இந்த பிளைட்ல இருந்து கண்ட்ரோல் ரூமுக்கு பைலட் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறாரு அதாவது நாங்க கராச்சியில வந்து இறங்க வரோம் எங்களோட ரன்வே ரெடி பண்ணி வைங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அதனால அவங்க ரெண்டு ரன்வே வந்து இந்த பிளைட்டுக்காக ரெடி பண்ணி வைக்கிறாங்க முதல் தடவை இந்த பிளைட் வந்து ரன்வேல இறங்கி லேண்ட் பண்றதுக்காக கீழே வருது ஆனா அந்த பைலட் அது பண்ண முடியல சரி இன்னொரு டைம் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லேண்ட் பண்றதுக்காக வானத்துல இன்னொரு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு செகண்ட் ரவுண்ட் இந்த பிளைட் லேண்ட் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்றாங்க ஆனா அப்பவும் முடியல அதுக்கப்புறமா தான் விமானிக்கு தெரியுது இந்த பிளைட்ல ஏதோ ஒரு தொழில்நுட்ப கோளாறு ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்ட்ரோல் ரூம் இதை பற்றிய இன்ஃபர்மேஷனை பாஸ் பண்றாரு அதுக்கப்புறமா மூணாவது ரவுண்ட் இந்த பிளைட்டை வந்து எப்படியாவது லேண்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு வந்து பைலட் வந்து இந்த பிளைட்டை வந்து லேண்ட் பண்ண பாக்குறாரு ஆனா அந்த டைம்ல என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இதோட லேண்டிங் கியர் ஒர்க் பண்ணல அப்படின்னு சொல்றாங்க அதனால இந்த பிளைட் வந்து பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய செல்போன் கோபுரத்துல மோதி பக்கத்துல மாடர்ன் காலனி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மக்கள் அதிகமா இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல போய் இந்த பிளைட் வந்து விழுது இந்த பிளைட் விழுந்ததுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த மாடர்ன் காலனியில இருந்த ஆறு ஏழு வீடுகள் வந்து முற்றிலுமா சேதம் அடைஞ்சிருக்கு அது மட்டும் இல்லாம அந்த இடத்துல இருந்த பதினொன்னு மக்கள் வந்து ரொம்பவே படுகாயமும் அடைஞ்சிருக்காங்க அவங்களோட சூழ்நிலை என்னன்னு சொல்லிட்டு இது வரைக்கும் எந்த விவரமும் நமக்கு தெரியாது ஆனா இந்த விமான விபத்துல தொண்ணூத்தி ஏழு பயணிகள் மட்டும் உயிரிழந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லப்படுது இந்த விமானத்தை பற்றிய சில கூடுதல் விவரங்கள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த விமானத்தை வந்து கடைசியா மார்ச் முப்பத்தி ஒண்ணுல தான் ரிப்பேர் பாத்துருக்காங்க அதை மெயின்டெனன்ஸும் பண்ணிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா இந்த விமானம் விபத்துக்குள்ளாகிறதுக்கு ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி தான் மஸ்கட்ல இருந்து கிளம்பி லாகூருக்கே வந்திருக்கு அதுக்கு அடுத்த பயணமாக லாகூர்ல இருந்து கிளம்பி கராச்சி போகும்போது தான் இந்த விபத்து ஏற்பட்டிருக்கு அதுக்கப்புறமா இந்த விமான விபத்து எப்படி நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதற்கட்ட விசாரணை நடத்தினதுல பைலட் வந்து லேண்டிங் கியர் போடாம இந்த பிளைட்டை லேண்ட் பண்ண காரணத்தினால தான் இந்த விமான விபத்து நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஆனா பைலட்டுக்கு கண்ட்ரோல் ரூமுக்கு இடையில இருந்த கான்வர்சேஷன்ல என்ன இருந்து அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அவங்க முதல்ல கொடுத்த எச்சரிக்கைகள் எல்லாத்திலயுமே என்னால மேனேஜ் பண்ண முடியும் என்னால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்ன பைலட் வந்து கடைசியா தரையிறங்கிறதுக்கு ஒரு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி மேடே மேடே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி கட் ஆயிடுச்சு இதுல இருந்து நம்ம எதை யூகிக்க முடியுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா பிளைட் தரையிறங்கிற அந்த கடைசி நிமிஷத்துல தான் பிளைட்
சோசியல் மீடியாவை பார்த்தா அது நம்மளால புரிஞ்சு கொள்ள முடிஞ்சிச்சு இந்த ஃபிளைட் கிராஷ் ஆன உடனே இதை பற்றிய போட்டோஸ் நிறைய வந்து சோசியல் மீடியாவில் ஃபேஸ்புக் மற்றும் ட்விட்டரில் அதிக அளவில் ஷேர் பண்ணப்பட்டுச்சு இதை பார்த்துட்டு நிறைய மக்கள் வந்து இந்தியா உட்பட பல நாடுகளில் வந்த நிறைய மக்கள் வந்து ரொம்பவே ஒரு அனுதவமான வார்த்தைகளை வந்து அதில் கமெண்டாக போட்டிருந்தாங்க ரெஸ்ட் இன் பீஸ் இந்த மாதிரி உள்ள ரொம்பவே ஒரு அனுதவமான வார்த்தைகளை வந்து அந்த கமெண்ட் பாக்ஸில் கீழே கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இதில் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இந்தியா மற்றும் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கொஞ்சம் பேரோட கமெண்ட்ஸ் எப்படி இருந்துன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நாம் இப்படிப்பட்ட ஒரு இந்தியாவில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோமா அப்படின்னு கேவலப்படக்கூடிய சூழ்நிலையில் இருந்துச்சு நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன் இந்த மெசேஜ் வந்து அந்த கமெண்ட் பாக்ஸில் ரொம்பவே ஈவு இறக்கம் இல்லாமல் கமெண்ட் பண்ணியிருந்த ஒரு சில நண்பர்களுக்கு மட்டும்தான் இப்போது கராச்சியில் விழுந்து நொறுங்கி தீப்பிடித்து இறந்து போன அந்த தொண்ணூத்தி ஏழு பேர்களில் ஒரு ஆள் வந்து உங்கள் குடும்பத்தில் உள்ள ஒரு ஆளாக இருந்தால் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் இங்கே இருக்கக்கூடிய அரசியல்வாதிகளாக இருந்தாலும் சரி பாகிஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய அரசியல்வாதிகளாக இருந்தாலும் சரி அவங்களோட அரசியல் ஆதாரத்துக்காக அங் பாகிஸ்தானில் ஒரு குரூப்பையும் இந்தியாவில் ஒரு குரூப்பையும் வந்து பிரித்து வச்சுருக்காங்க ஆனால் பாகிஸ்தான் அப்படின்னு ஒரு நாடு இருக்குது அந்த நாட்டுக்குள்ளே இருக்கிற மக்கள் வந்து நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிறது போல் சாதாரண குடிமக்கள் வந்து பாகிஸ்தானில் இருக்காங்க இங்கே நம்ம மக்கள் இருக்கிறது போல் ரத்தமும் சதையும் தான் அந்த மக்களுக்கு இருக்குது நம்மளை போல் ஒரு மனசுள்ள மக்கள் தான் அங்கே வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் யாராலையுமே திங்க் பண்ண முடியல இதில் போட்டிருந்த கமெண்ட்டுகளை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரொம்ப ஒஸ்டான கமெண்டுகள் போடப்பட்டிருந்த அந்த ஒஸ்டான கமெண்டுகளை நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் தீவிரவாதிகள் வந்து உருவாவதில்லை உருவாக்கப்படுகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வார்த்தைகளை நீங்கள் எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நம்ம மக்கள் போட்டிருந்த இந்த ஒஸ்டான கமெண்டுகளை அவங்க பார்த்தாங்க அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பா அவங்க ஆயுதங்களை கையில் எடுத்து தீவிரவாதத்தை வழக்க தான் செய்வாங்க இவ்வளவு ஆக்ரோசமான கமெண்ட்களை நீங்க போட்டீங்க இல்ல இந்த இறந்து போன இந்த தொண்ணூத்தி ஏழு பேர்ல ஒன்பது பச்சளம் குழந்தைகளும் இருக்காங்க இந்த பச்சளம் குழந்தைகள் வந்து உங்களுக்கு என்ன பண்ணாங்க இனிமேலாவது இந்தியாவில் இருக்கிறது போல சாதாரண குடிமக்கள் தான் பாகிஸ்தானிலே வாழ்றாங்க நம்மளை போல ரத்தமும் சதையும் இருக்கக்கூடிய நல்ல மனசு இருக்கக்கூடிய மக்கள் பாகிஸ்தானிலே வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறத திங்க் பண்ணி உங்க கருத்துக்களை சமூக வலைதளங்கள்லயும் மற்ற பகுதிகள்லயும் ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க நான் வேற ஏதாவது டாபிக்கை பற்றி பேசணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னு சொன்னா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க மீண்டும் இன்னொரு வீடியோட நான் உங்களை சந்திக்கி